Uma mulher foi presa pela equipe da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos na última segunda-feira. Ela é suspeita de abusar sexualmente da sobrinha de 9 anos e filmar o crime. De acordo com o delegado Breno Andrade, a investigação teve início no mês passado, depois que a mulher armazenou e compartilhou as imagens relacionadas ao abuso e exploração sexual infantil pela internet. Essa organização enviou para a Polícia Federal esse relatório e posteriormente foi nos enviado aqui para a Delegacia de Crimes Cibernéticos, onde fizemos ali um filtro, né, uma investigação, pois até então os dados eram brutos, de, uma possível, de um possível abuso e exploração sexual infantil que acontecia é, em Vitória. Então, as investigações se iniciaram, os policiais da delegacia acreditavam que se tratavam de um armazenamento de conteúdo relacionado a abuso e exploração sexual infantil e também compartilhamento, mas, com o decorrer das investigações, a gente observou que a pessoa ali estava produzindo o conteúdo, ou seja, ela estava abusando da criança no interior da residência. Então, a gente pediu um juiz, um mandado de busca e apreensão domiciliar, após nós termos identificado uh, a residência. A princípio, não sabíamos quem dentro da residência estava cometendo esse abuso. Caso contrário, se tivéssemos a uh, informação, pediríamos também uma prisão preventiva. Mas, é, ao chegarmos ao local que identificamos a responsável, era a tia da criança, uma criança de 9 anos de idade apenas. Segundo a polícia, a tia da criança é uma mulher de 27 anos, que alegou estar desempregada e, por isso, fazia programas. Ainda de acordo com a polícia, durante esses programas, os homens solicitavam fotos e vídeos de menores. Foi assim que a tia da menina começou a vender as imagens da sobrinha por 30 reais e ainda repassava o valor de 2 reais para a menor comprar balas. A criança hoje não sabe o que está acontecendo, não tem ideia da gravidade dos fatos, mas quando tiver mais velha, estiver mais velha vai saber e aí a gente sabe os transtornos e abalos psicológicos que isso pode causar. A tia é uma mulher de 27 anos que alegou estar desempregada, que fazia programas e cobrava para fazer programas 150 reais e quando começou a fazer esses programas, alguns homens ali solicitavam também fotos e vídeos de menores e ela teve a ideia de passar ali essas fotos e vídeos da sobrinha, e essa sobrinha passava o dia todo na residência ali, junto com a tia e a avó. O delegado disse ainda que, em certa ocasião, um ou dois homens subiram com a menina para o terraço, e por lá permaneceram por um espaço de tempo. O exame da criança mostrou que ainda ela era virgem, então, é, não obstante o laudo pericial informar que ela é virgem, outros tipos de abuso podem ter, terem sido cometidos ali também. Ao chegar na residência em que a menina morava, os policiais apreenderam brinquedos. Já a mulher foi autuada em flagrante por manter conteúdo pornográfico no computador e por estupro de vulnerável. A Polícia Civil agora vai identificar, investigar, e levar também à justiça essas pessoas que receberam esse material, porque elas também estão cometendo um crime. Além de ela produzir o conteúdo, ela compartilha e outras pessoas que podem receber isso no mundo todo, inclusive, ter acesso a esse conteúdo. Então a gente retirou de circulação uma pessoa que produz, uma pessoa que armazena e uma pessoa que compartilha. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar para ser entregue aos cuidados da mãe. O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, comentou sobre a prisão. Essa prisão é uma prisão extremamente importante, porque mostra que a delegacia está efetiva, está aprendendo. E foi uma prisão que a gente também chocou a gente também pela forma com que a tia conduzia, como ela explorava a própria sobrinha de 9 anos de idade na prostituição, explorava também conteúdos pornográficos. Foi uma prisão importante e agora nós vamos também investigar aqueles homens que estava comprando todo esse conteúdo pornográfico produzido por essa tia. Então é uma prisão importante, vamos continuar nesse caminho, né? e vamos, todo aquele que se quiser fazer esse tipo de crime será preso.